শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা সিনেমা নামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে আজকে আমরা যে সেকশনটি দেখতে পাবো সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এই সেকশনটি আমরা এখন যেভাবে কাজ করব সেটা হচ্ছে যে এখানে কনফিউশন থাকে যে এই অংশটুকু আমরা কিভাবে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কন্টেইনারের থেকে একটু ডান দিকে রয়েছে তো এটা আমরা কিভাবে দেব অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যাই যে এটা আর একটা রোর মধ্যে হবে কি হবে না এই টাইপের কোনো কিছু তো তাহলে এই সেকশনটি যদি আমরা করতে চাই আমরা এটাকে ফটোশপে ওপেন করে নিলাম যেহেতু আইকনটা এখানে আমরা পিএনজি হিসেবে ব্যবহার করব সেহেতু এখানে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এম কন্ট্রোল ভি অর্থাৎ আমরা আইকনটা ইমেজ হিসেবে ইউজ করব তো সেফ ফর ওয়েবে গিয়ে পিএনজি বা জেপিজি যে কোনো মুডে সেভ করতে পারেন যেহেতু এই আইকনটা ট্রান্সপারেন্ট না সেহেতু আমি এখানে জেপিজি বা পিএনজি যে কোনো মুডেই সেভ করতে পারি তো এটাকে যে কোনো নামে সেভ করতে পারি আইকন পিএনজি নামে করলাম ওকে এরপরে হচ্ছে এই সেকশনটির যে ইমেজটা সেই ইমেজটা এটাও আমরা ট্রান্সপারেন্ট যেহেতু নাই সেহেতু আমরা জেপিজিতেই বা পিএনজিতে সেভ করে নিব এটা যখন আপনার পিএইচডি করবেন তখন ট্রান্সপারেন্ট থাকবে অথবা আপনি যদি মনে করেন ট্রান্সপারেন্ট আপনি ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে যে উইং টুল রয়েছে সেটা দিয়ে ডিলিট দিলেই ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে এই ইমেজটা আচ্ছা এখন আমরা এটাকে ফাইল সেভ কর এটাকে পিএনজি ইমেজ করে নিতে পারি তো এখন আমরা এটাকে পিএনজি দিয়ে এখন দিলাম হ্যান্ড হ্যান্ড নামে আমরা এটাকে সেভ করলাম তো তাহলে আমরা এখন মার্ক আপ করি প্রথমত যেহেতু এই ইমেজটা আমরা যেটা বলেছি যে কন্টেইনার থেকে একটু টান থেকে দিব এরকম করব সেহেতু টোটালটাকে যেটা আমরা এই টোটালটাকে একটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিয়ে মানে যেটা করব যে টোটালটাকে একটা ডিপ দিয়ে নিব তারপরে তার মধ্যে কন্টেন্ট থাকবে এবং এটা পজিশনিং করে আমরা অ্যাপসুলেট করে ডান দিকে দিয়ে দিব অর্থাৎ ডান দিকে এটা ইয়ে হবে আর এটাকে রেসপন্সিভে কি হয় সেটা আমরা দেখবো অর্থাৎ এটাকে টোটালি আমরা রেসপন্সিভ করে ফেলবো আচ্ছা তাহলে এখন আমরা সাবলাইনে গিয়ে অর্থাৎ যেহেতু আমরা এটা দিয়ে এখন কাজ করছি সেহেতু আমরা এটা দিয়ে করবো তো এখানে আমরা নাম দিলাম সেকশন প্যাডিং এখানে দিলাম না কারণ আমাদের এখানে প্যাডিং অন্যান্য সেকশনের মতো হবে না তো আমরা এটার একটা এরিয়া দিব যে ফিচার্স এরিয়া কন্টেইনার রো কল এম ডি কল এম ডি টুয়েলভ নিব এবং তার মধ্যে আমরা নিব যে এখানে ফিচার্স অ্যাপ বা যে কোনো নামে এর মধ্যে আমরা এখন নিব হচ্ছে সেকশন টাইটেল অর্থাৎ সেকশন টাইটেল আমাদের এখানে যেটা আছে সেটা হবে প্রথমে হবে আমাদের আইকন অ্যাসেটস ইমেজ এবার আইকন এখানে নিতে হবে অর্থাৎ যে আইকনটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে চাই তো সাবলাইমে এখানে এটা শো করে তো আমি ওই এক্সটেনশনটা দেই নাই আচ্ছা অ্যাসেটস ইমেজ এখানে আমরা দিব হচ্ছে আইকন ডট পিএনজি ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখানে যদি আপনারা দেখেন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা রো নিতে হবে টোটালটা রো নিয়ে আমরা এখানে কল এম ডি ফোর দুইটা নিব অর্থাৎ এখানে একটা রো কল এম ডি ফোর তো একটাতে হবে এখানে আমরা এইচ থ্রি নিতে পারি আচ্ছা ওইখানে ইয়ে হবে এখানে কিছু কন্টেন্ট হবে আমরা দিয়ে দিই তো এটা যেহেতু একটু বড় এইচ টু নিলাম আর এখানে হচ্ছে সেকশন টাইটেল আমরা একটা ম্যাক্সিমাম উইট দিব যাতে আমাদের ওই অনুযায়ী হয় আচ্ছা ম্যাক্সিমাম উইট দিয়ে আমরা এটাকে নিচে নিয়ে আসবো একটু কেটে দিই বেশি হয়ে গিয়েছে ওকে এই পর্যন্ত নিলাম বি আর দিয়ে না আপনি যদি বি আর দিতে চান সেক্ষেত্রে আর ম্যাক্সিমাম উইডের কোনো প্রয়োজন নাই যেমন এখানে যদি আমি বি আর দিই তাহলে আর ম্যাক্সিমাম উইড দরকার না আবার যদি বি আর না দেয় সেক্ষেত্রে সেকশন টাইটেলে ম্যাক্সিমাম উইড দিয়ে দিবো যাতে এটা অটোমেটিক্যালি নিচে নেবে আসে আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা করবেন না এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা এইটার এখন আসি এটার মধ্যে লরেম এখানে এটা লরেম টেস্ট হবে আর এরপরে যেটা আছে যে অর্থাৎ আরেকটা হবে আরেকটা এখানে আচ্ছা এইটা ব্র্যাকেটস এর উপর থেকে ব্লক করতে হতো এখানে এখান থেকে টোটালটা ব্লক করলে নিচে লাইন ডুপ্লিকেট হয়ে যায় আচ্ছা এটা ডুপ্লিকেটের জন্য আমি একটা প্যাকেজ ইনস্টল করছি সেই প্যাকেজটার নাম হচ্ছে আমি যদি রিমুভ হয়ে যাই সেক্ষেত্রে আপনার দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট লাইনস এই নামে 
আর তারপরে আমি কি ফ্রেম দিয়েছি কন্ট্রোল ডি অর্থাৎ এখান থেকে যাবেন প্রিফেন্সেস আপনারা পাবেন মেবি ফাইলস এ প্রিফেন্সেস তারপরে হচ্ছে এখানে যাবেন কি বাইন্ডিংস কি বাইন্ডিংস এ কি আমি এই যে কমান্ড ডি দিয়েছি আপনারা ম্যাকের জন্য এখানে কন্ট্রোল দিবেন সি টি আর এল প্লাস ডি এবার এখানে কমান্ড লিখে এখানে দিবেন ডুপ্লিকেট লাইনস দিলে আপনার ওই যে ডুপ্লিকেট লাইন ফিচারটা এনাবেল হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখন আমরা যে ইমেজটা রয়েছে আচ্ছা এখানে আমাদের একটা ইমেজ হবে ইমেজ তো এসআর সি দিলাম অ্যাসেটস ইমেজ স্ল্যাশ হ্যান্ড পিএনজি আর এখানে একটা ইমেজের ক্লাস দিব হ্যান্ড অ্যাপসুলেট হ্যান্ড অ্যাপসুলেট অর্থাৎ এটা ডান দিকে অ্যাপসুলেট হবে এবং খেয়াল করেন মার্কআপটা একটু খেয়াল করবেন যেমন একটা ডিপ নিয়েছি কিন্তু কলম ডিপ বারোর মধ্যে অর্থাৎ সচরাচর অন্যান্য ইয়ের মতো যে এখানে রো এর মধ্যে আমরা কলম ডিপ বারো তারপর ফিচার টাইটেল তারপর নিয়েছি আরেকটা রো তার মধ্যে এটা নেই নাই আমি এইটার মধ্যেই রো নিয়েছি এটা মার্কআপটা খেয়াল করবেন আচ্ছা এখন আমরা রিফ্রেশ দেই যে এখানে অর্থাৎ আমাদের এখানে এরকম আসলো এখন আমাদের এখানে ঠিকঠাক করতে হবে তো প্রথমত আমরা এখানে যাই অর্থাৎ ইন্সপেক্টে যাই তো এখন আমরা প্রথমত এটার একটা কালার দিব তো আমি এই কালারটা নিয়ে আসি এই হচ্ছে আমাদের কালার তো প্রথমত সেকশন টাইটেল যেটা তো সেকশন টাইটেলের হচ্ছে এখানে প্লাস চিহ্ন সেকশন টাইটেল হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার তারপরে হচ্ছে এখানে কালার দিতে হবে তো আমরা হেডিং এর কালার গুলো আগে দিয়ে দিই অর্থাৎ এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স যতগুলো হেডিং এটার কালার হচ্ছে এইটা তারপরে হচ্ছে টেক্স ফন্ট ওয়েট ফন্ট ওয়েট ফোর হান্ড্রেড অর্থাৎ হেডিং গুলো হচ্ছে এরকম সাইজ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বডি এর ফন্ট কালার যেটা বডি এর ফন্ট কালারটা আমরা এখানে নিয়ে নিই আচ্ছা একটা গাড়ো একটা কালার নিতে হবে হ্যাঁ এই কালারটা বডি এর ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ আমরা বাড়িয়ে দিব আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় যে টেক্সট অ্যালাইন তো আমরা সেন্টার করেছি এখন আমরা বডি এর ফন্টটা দিয়ে দিই বডি ফন্ট সাইজ পনেরো পিজন একটু বড় হবে লাইন হাইট ওয়ান পয়েন্ট এইট কালার এইটা অর্থাৎ কালারটা এরকম হবে আচ্ছা এখন আরও কিছু চেঞ্জ আছে আচ্ছা এখানে বডি এর ফন্ট সাইজ মেবি ঠিকই ছিল লাইন হাইটটা পনেরো পিজেল দিলে চোদ্দ পিজেল আচ্ছা পনেরো পিজেলই থাক ওকে এখন ফিচার্স এরিয়া আচ্ছা এটা প্যাডিং আমরা পরে দিচ্ছি ফিচার্স র্যাপ যেটার অধীনে আমরা ইমেজ ক্যাপসুলেট করবো সেই জন্য এটার পজিশন রিলেটিভ পজিশন রিলেটিভ দিলে যে জিনিসটা দিয়ে রাখতে হয় যদি ওভারলে বা কোনো কিছু লাগে এই জন্য এছাড়া অন্য কোনো কিছু না আচ্ছা এখন আমরা হ্যান্ড ইমেজ যেটা এইটার হচ্ছে প্লাস চিনে যাই ইমেজ অ্যাপসুলেট এটা হচ্ছে পজিশন অ্যাপসুলেট রাইট মাইট মাইনাস আমরা দিলাম একশো পঞ্চাশ পিকজেল এবং বটম জিরো যাতে আমাদের বটমে জিরো হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটার ফিচার্স র্যাপটা এই পর্যন্ত এই জন্য এখানে এরকম দেখাচ্ছে আমরা এখানে মার্জিন বটম দিব এবং আর অন্যান্য কাজগুলো করব অর্থাৎ এটার থেকে এটার দূরত্ব অনেক বেশি এবং আমাদের হেডিং থ্রি এর ফন্ট সাইজ একটু ছোট হবে তো আমরা এখানে এই থ্রি ডিরেক্ট দিই ফন্ট সাইজ বিশ পিকজেল তো এখানে বাইশ পিকজেল দিই মার্জিন বটম বিশ পিকজেল আচ্ছা আমরা মার্জিন বটম একটু বেশি করে দিলাম সেকশন টাইটেল এইটার হচ্ছে মার্জিন বটম দিতে হবে মার্জিন বটম পঞ্চাশ পিকজেল বা একশো পঞ্চাশ পিকজেল বা তার বেশি হলে তার বেশি আচ্ছা একশো বিশ বা একশো তিরিশ দিই ওকে তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে এই পর্যন্ত আছে এরপরে আমাদের আরও একটু কাজ আছে যে এইখানে যে আমরা এই বক্স নিয়েছি অর্থাৎ খেয়াল করেন এখানে এইটারও নিচে জায়গা আছে যেটা এই পর্যন্ত আসছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ফিচার্স র্যাপ যেটা রয়েছে এইটা যদি আমরা প্যাডিং বটম দেই অর্থাৎ যেহেতু এটার অ্যাপসোলেট করা আছে এখানে যদি প্যাডিং বটম এখানে দিলাম হচ্ছে একশো পিকজেল তাহলে খেয়াল করেন এটা এটা নিচে নেমে যাচ্ছে কারণ আমাদের এই যে এখান থেকে প্যাডিং চলে আসছে আপনি যদি এখানে কার্সার রাখেন সেক্ষেত্রে দেখতে পারবেন যদি আপনার আরও দরকার হয় একশো বিশ বা একশো তিরিশ সেক্ষেত্রে আপনি আরও প্যাডিং নিতে পারেন আচ্ছা এখন দেখেন এখানে একটু ঝামেলা আছে এইটা হচ্ছে বেশি চলে গেছে এইদিকে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই যে মাইনাস দিলাম যে মাইনাস একশো পঞ্চাশ পিকজেল সেক্ষেত্রে এখানে মাইনাস দিব একশো পিকজেল তাহলে ওইটা একশো পিকজেল মাইনাসে যাবে এইটা দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে যে এটা কন্টেইনারের ওপর ভিত্তি করে ডান দিকে যাচ্ছে এবং আমাদের রেসপন্সিভ করতে সুবিধা হবে 
আচ্ছা আমরা এখন ফিচারস এরিয়া যেটা এটা শুধুমাত্র প্যাডিং টপ লাগবে যেহেতু প্যাডিং বটম লাগবে না এখানে তো প্যাডিং টপ 100 পিক্সেল আমরা উপর থেকে প্যাডিং টপ দিলাম আচ্ছা এখন আমরা এটাকে রেসপন্সিভ করে ফেলবো তো এখানে ক্লিক করলে সব সিএসএস গুলো পাওয়া যাবে এখানে এটা কপি করে নিলাম নিয়ে আমাদের যে সিএসএস আছে সেই সিএসএস এ এখানে দিলাম এখন আসি রেসপন্সিভ এর ক্ষেত্রে তো রেসপন্সিভ এর ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ট্যাবলেট মোডটা দেখি অর্থাৎ এটা তো আমাদের ডেস্কটপ ডেস্কটপের জন্য আমরা করলাম এখন আমরা একটু ছোট করি এটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়াম ডেস্কটপ খেয়াল করেন মিডিয়াম ডেস্কটপে আমাদের কোনো অসুবিধাই নাই অর্থাৎ সবকিছু ঠিক আছে এখানে চেঞ্জ নাই আমরা যদি ইমেজটাকে অন্য কোনো ভাবে দিতাম সেই ক্ষেত্রে ইমেজটা ভিতরে ঢুকে আসতো আচ্ছা এবার আসি আমরা ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে আমাদের ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এইটা এরকম হচ্ছে এটা এরকম হচ্ছে এখন ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে তো এটা এরকম হওয়া চলবে না এখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ইমেজটাকে আমি ইন্সপেক্টে যাই এবং এই ইমেজটাকে এখন আমরা যেটা করব যে পজিশন রিলেটিভ এখানে খেয়াল করেন পজিশন রিলেটিভ রাইট অটো বা রাইট জিরো অর্থাৎ এখানে লেফট রাইট কিছু হবে না তো তাহলে এখন আমাদের এইটা এই অবস্থানে আসছে এটা তো এই অবস্থানে আসা দরকার তাহলে আমরা যেটুকু নিলাম অর্থাৎ রাইট জিরো করলাম এবং ইমেজকে পজিশন এরকম করলাম তাহলে এখন আমরা ট্যাবলেট মুডে যাই এগুলো আমাদের আগের কিছু সিএসএস এখানে আছে যেগুলো আমরা মুছে দিব এখান থেকে ওকে তাহলে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাবলেট মুড ট্যাবলেট মুডে আমাদের বটম চেঞ্জ হয়নি শুধু রাইট চেঞ্জ হয়েছে সেই জন্য আমরা এখানে দিলাম এটা আচ্ছা এবার আসি ফিচার্স র্যাপ ফিচার্স র্যাপের প্যাডিং দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন আর আমার প্যাডিং দরকার নাই সেক্ষেত্রে আমরা প্যাডিং মুছে দিলাম এবং তাহলে আমরা সেই অংশটুকু এখান থেকে শুধুমাত্র আমাদের এখানে প্যাডিং বটমটা রেখে বাদ বাকি কেটে দিলাম আচ্ছা এইটার দেখা যাচ্ছে হেরিং থ্রি যেটা এটা মার্জিন টপ দিলে বেস্ট হচ্ছে এবং এটার এখন আমাদের এত মার্জিনের দরকার নাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইন্সপেক্টে গিয়ে সেকশন টাইটেল এটার মার্জিন বটম আছে একশো তিরিশ এটা আমি দিলাম পঞ্চাশ অর্থাৎ আমাদের এখানে এত মার্জিন বটম এখন আর দরকার নাই তাহলে এখন এখানে গিয়ে মার্জিন বটম পঞ্চাশ এবং এই স্ত্রীতে এখন আমরা মার্জিন টপ দিব অর্থাৎ এই স্ত্রীতে এই যে এখানে মার্জিন যেটা অর্থাৎ এখানে মার্জিন টপ পঞ্চাশ মিনিট যাতে এই যে এটা থেকে একটু দূরত্ব হয় আচ্ছা তাহলে এখন যাই তো এই এই স্ত্রী আপনি আবার যেটা করতে পারেন যে ফিচার্স যে র্যাপ নামে ডিপ নিয়েছি ওইটা দিয়ে নেস্টেড করে দিতে হবে কারণ অন্যান্য স্ত্রীতে হয়ে যাবে এখন আমি নেস্টেড করছি না এই কারণ এই যে আমাদের শুধুমাত্র একটাই সেকশন এই জন্য আচ্ছা এখানে আমি আরো কমিয়ে দিই বিশ পিকজেল করে দিই যেহেতু আমরা মার্জিন টপ দিয়েছি তো তাহলে এখন আমরা যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখি এটা হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিভ ভিউ ট্যাবলেট ভিউ এবং মোবাইল ভিউতে আমরা ওই একই কাজ করবো মোবাইল ভিউতে এরকম থাকবে না সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যেটা লিখলাম এটা আমাদের মোবাইল ভিউতেও যাবে তো এইটা আবার কৈরি করে একই করে দেওয়া যায় সেটা আমরা অ্যাডভান্স সেটা আমরা পরে দেখব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোবাইল ভিউ যতই ছোট করি না কেন এটা আমাদের ঠিকঠাক থাকবে এরপরে আমরা যদি আসি মিডিয়াম ডেস্কটপ এটা হচ্ছে মিডিয়াম ডেস্কটপ এটা এটা হচ্ছে লার্জ ডেস্কটপ তো এইভাবে এটাকে রেসপন্সিভ করা হলো তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন সিম্পল এই সেকশনটি আপনাদের আশা করি উপকারে আসবে তো আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ